Продолжим это утро самой что ни на есть необычной темой. Не количество, а качество, не актуальность, а оригинальность, не внешний вид, а философия. Эти принципы пропагандируются адептами медленной моды. Адептов slow fashion интересует, где было произведено то или иное изделие, из какого сырья, какими принципами руководствовались его создатели. К примеру, они охотно покупают вещи, произведенные на территории своей страны, поддерживая тем самым отечественного производителя. О том, что это за направление slow fashion, мы поинтересуемся у нашей гости, причем гости зарубежной. Сегодня у нас в эфире шведский эксперт Джохана Нильсон, дизайнер ювелирных изделий с почти 15-летним опытом, между прочим, лектор и блогин. Блогер, доброе утро. Good morning, Good morning. Good morning. I'll try my best. Good morning, glad at the day. Так, Гумарон. Гумарон. По-шведски это означает доброе утро. Очень рад вас видеть. Мы очень рады видеть вас здесь, в нашей студии и в Молдове в целом. Would you please tell us? Explain us, what does it mean slow fashion? Давайте мы поясним сначала телезрителям, что сейчас мы будем говорить о том, что это вообще за направление, явление slow fashion, устойчивая мода. Um, it means that you have to look at fashion in a slower way. So the, um, the way of fashion is now is it's very fast, it's fast fashion. So slow fashion is the opposite, and to do fashion in a more sustainable way, to buy less clothes and to take care of the clothes you have, uh, to mend them and to really, yeah, to really cherish the clothes you own, and to buy organic clothes or mm. like very good quality. Если, если вкратце, а да, давайте, да, переведешь, да? Если вкратце объяснить идею того, что такое slow fashion, да, или устойчивая медленная мода, то это своеобразное оружие против шапоголизма и засорения своего э, гардероба и шкафа ненужными дешевыми вещами. Slow э, fashionalisty, скажем так, назовем их так акцентирует свое внимание на дорогой, качественной, даже порой органической одежде, которой должно быть мало, но она должна быть самой необходимой и иногда даже дорогой. Ну вот, казалось бы, об основных очевидных преимуществах мы уже узнали, но, может быть, есть еще да, да. какие-то моменты, которые преимуществами являются в этом направлении. Каковы преимущества этого феномена в виде в мире моды? First of all, for the environment, because now we buy too much clothes and we throw them away and it's very bad for the environment. And also, we use a lot of chemicals and water when we make clothes. And people who make the cheap clothes, um, they don't get paid for, so they don't have salaries and bad working conditions. But buying better clothes, when it comes to sustainability, um, they will cost a little bit more, but they will last longer, which is better for the environment and also for the people who makes them. So I think it's good for everyone if we choose more sustainable. В общем, даже мода сегодня начала заботиться о нашей окружающей среде. Как многие знают, изготовление одежды требует огромного количества химикатов, воды. Это все засоряет нашу окружающую среду. Ну и плюс ко всему засоряем мы ее лишним хламом. Назовем его так. Slow fashion призывает нас приобретать необходимое самое маленькое количество одежды, тем самым не загрязнять окружающую среду. Вот главное преимущество slow fashion. То есть на поверхности... Ну, вот, кстати, что касается slow fashion, сейчас а, еще у нас интересный момент, хотим разузнать. А, дело в том, что Джохана Нильсон является инициатором шведской компании, которая так и называется. Slow fashion uh, approved. Uh, approved. А, вот что это такое, мы сейчас и Have initiated in Sweden your campaign. Yeah. Could you explain, could you tell us about mm -hmm. this campaign? Uh, the campaign is a petition where you can sign up your name and what you really do is that you promise yourself to take more uh, care of uh, the way you buy clothes. To the way you buy, the way you use? Uh, both, everything of mm -hmm. it. That you promise yourself to, to make a more sustainable choice when it comes to clothes for yourself. This is the way, to, this is the way of changing the style of your life. Yeah? Absolutely, yeah. 
То, То есть, есть способ изменить, да, вообще способ образ... Способ изменения своей жизни, способ изменения своего сознания. То есть ты обещаешь самому себе то, что ты будешь гораздо более э, скрупулезно, внимательно относиться к своей одежде, да, что mm -hmm. мы иногда ее застирываем, раз так 30 постирали и выбросили. Мне интересно, а много ли людей являются последователями? То есть много ли людей а, интересуются этим направлением? Uh, how many people in Sweden, maybe, yeah? Or how many people in the world have the same way of thinking like you? Uh, I think we, we get more and more people to think, <laughs> but it's also quite, um, in some way, it's to go back in time to like the old days when people, when clothes were more expensive and we took more uh, care of them. Mm -hmm. So if you will ask your grandparents or something, they probably know um, this way of thinking that. Um, that you buy um, so the idea is not yeah. absolutely new. No, absolutely not. That you will actually buy one piece of clothes that you really love, and then you take care of it. Um, and to be more careful about what it's you like have. a gold swatch, yeah, or a, yeah. Or, a, or a big diamond. <laughs> <laughs> yeah, but it doesn't mean to be expensive or something. It's just that to have put more value in back back to clothes. Um, so, and we all have responsibility for this, both designers and fashion brands and also politicians when it comes to environmental laws, mm -hmm. uh, but also um, us as consumers. То есть идея не нова, на самом деле, если мы спросим наших родителей, бабушек или дедушек, на самом деле они тоже достаточно бережливо относились к своей одежде всегда. Кстати, если э, подтвердить это явление, мне кажется, что каждый из нас, э, если пороется, найдет какие-то рубашки, припасины, да, да, рубашки да, да. своих дедов или платья своих бабушек, которые сохранились в достаточно нормальном, достойном состоянии. Uh, давайте uh, вот еще о чем интересно узнать. Uh, ну, это, казалось бы, такое, с одной стороны, Джохана дизайнер, да, который продвигает эту идею, с другой стороны, предприниматель, который развивает свой бизнес. Вот как в этом направлении удается развить свой бизнес? You're вот a business woman also. How do you develop in this way of slow fashion business? Uh, I have my own jewelry company. Um, yeah, the jewelry. Yeah, the things I have. <laughs> What's it's, also presentation? It's beautiful, yeah. <laughs> Thank you. What does it mean, fatta? Uh, this means in Swedish, uh, like, get it. And this is a campaign. Get uh, it. Yeah, mm -hmm. like, you should get it. And this is a campaign where um, I made this for an organization who works um, to change the view about uh, sexual consent. Mm -hmm. So it's a gender equality uh, organization. So, so this is the this is the example of slow fashion. For instance, that you can use clothes or accessories to also talk about things that matters to you. So mm -hmm. this piece of jewelry is um, a good example of um, a statement. So and I think we can use clothes to put stories into clothes, like this pair of jeans, uh, this pair of uh, trousers. trousers. Yeah, the trousers. I actually got them from a clothes swap. So um, me and a lot of friends would just put in clothes we don't use anymore, and then we just change with each other. Really? <laughs> yeah, and then you get <laughs> new pieces. <laughs> <Let's laughs> <see. laughs> Let's give our viewers a little bit. Actually, the conversation starts from jewelry that are the business of business. Yes, they are made from natural metals. So there is an example of this slow mode of fashion when you buy a small piece of jewelry. Yeah, yeah. 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 Yeah.
Мы поинтересовались тем, каким образом в Молдове можно применить, насколько это актуально вот эти направления, да, slow fashion. Да, и применить их можно следующим образом. У нас достаточное количество э, своих местных и брендов, и изготовителей одежды вручную, да, то есть это какие-то маленькие частные очень. мастерские, да, достаточно высокого качества. Вот эта идея продвижения медленной моды поможет, может быть, возродить или укрепить да, любовь нашего потребителя к одежде, произведенной здесь, на территории бренд, Республики да. Молдова. We want to thank you so much. Thank you so much for having me. Uh, good luck. How do you tell in uh, Sweden good luck? Lykketil. 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 Удачи. Давайте мы над акцентом по... А ну? Lykketil. Так сумеке. Так сумеке. Мы поработаем над акцентом шведским, но поблагодарим нашу гостью из этой северной, скандинавской страны. Зовут ее Жанна Нильсон. Жоханна Нильсон. Да, и будем рады видеть снова ее в нашей студии. Сейчас на рекламу прерываемся. Программа «Утро на СТС» продолжится.